ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಘ ಉಡುಪಿ ಕರಾವಳಿ ಹಾಗೂ ಉಡುಪಿ ಚಾನೆಲ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ಆರೋಗ್ಯ ವಾಹಿನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಧಿವಾತದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರ್ಜುನ್ ಬಳ್ಳಾಲ್ ಮೂಳೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕರು ಇವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ನಮಗೆ ಸಂಧಿವಾತದ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಇವರು ಬಲ್ಲಾಳ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಸಂತೆಕಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಮಿಷನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಉಡುಪಿ ಹಾಗೂ ಜೀವನ್ಜ್ಯೋತಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಅವರ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ಅವರನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಧಿವಾತದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತಿನ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಆಹಾರದ ಕ್ರಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಒಂದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ರೋಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಧಿವಾತದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ ಸಂಧಿವಾತ ಅಂದರೆ ಏನು ಸರ್ ಸಂಧಿವಾತ ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಟೋಯ್ಡ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಎಲುಬಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ರೋಗ ಅದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಊಟದ ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಬರುವಂತಹ ರೋಗ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕಾಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿಯಿಂದ ಏನು ನೀವು ಜೀನ್ಸ್ ಪಡೆದಿರ್ತೀರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಮ್ಯೂಟೇಶನ್ ಏನಾದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಇದ್ರೆ ಸೊ ಈ ತರ ಸಂಧಿವಾತದ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಶನ್ ಸಂಧಿವಾತದ ತೊಂದರೆಗಳು ಅವರಿಗೆ ಬರಬಹುದು ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಹೆಂಗಸರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದರ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈಗ ತಾಯಿಯಿಂದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಸ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಸ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ರಿಸ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಕಂಪಾರಿಟಿವ್ಲಿ ರೇಷಿಯೋ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ರೊಮೊಟೋಡ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಸ್ ವೆಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿವಿಯರ್ ರೊಮೊಟೋಡ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಕಂಡು ಬರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸಂಧಿವಾತ ಮತ್ತು ಒಂದು ಮೂಳೆ ರೋಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೂಳೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಒಂದು ಏನ್ ಹೇಳಿ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಏನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ನೋಡಿ ಒಂದ್ರಿ ಒಂದ್ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮೂಳೆಗೆ ಆಮೇಲೆ ತರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಣ್ಣು ಕಿವಿ ಹಾರ್ಟ್ ಲಿವರ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ನಾವು ಬರೇ ಮೂಳೆಗೆ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಲೋಕಲೈಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೀವು ವಯಸ್ಸಿಗೆ ತಕ್ಕಂತ ಆಗುವ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಏನ್ ನಾವು ಆಸ್ಟಿಯೋ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಈ ವಯಸ್ಸಾದವರಿಗೆ ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದವರಿಗೆ ಎಂಬತ್ತು ವರ್ಷದವರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ಆಸ್ಟಿಯೋ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಎಲ್ಬಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಹಾರ್ಟ್ ಲಿವರ್ ಕಿಡ್ನಿ ವಯಸ್ಸಿಂದಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ವಿನಃ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಇಂದಾಗಿ ಬರಲ್ಲ ರೊಮೊಟಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಸಂಧಿವಾತ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಒಂದು ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಈ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂದ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ದೇಶ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶದ ಜೊತೆ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಅಂತಾನೆ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಯೋಧರು ಇಂಡಿಯಾದ ಯೋಧರ ಜೊತೆ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಅವ್ರ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಅವರ ವೇಷಭೂಷೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಕ್ ಒಂದೇ ತರ ಇರಲ್ಲ ಆ ತರ ತೊಂದರೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಈ ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ವೈರಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಹೋಗಿ ಆ ವೈರಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಂತ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನ
ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ತೊಂದರೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಈ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಂತ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ಗಳಿದೆ ಅದರ ಸಂಧಿವಾತದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಟೈಪ್ ರೊಮೊಟೋಡ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟಿಟಿ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಈ ರೋಗವನ್ನು ಅಂದರೆ ಸಂಧಿವಾತವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೋದು ಇದರ ಇದರ ಲೋ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೈ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸಂಧುಗಳಲ್ಲಿ ನೋವಾಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಕೆಲವರು ಏನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಇದು ನಾರ್ಮಲಿ ಏನು ಬೋನಿ ಸೌತ ಆ ರೀತಿ ಅಂತೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಬಟ್ ಈ ಸಂಧಿವಾತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಂಧಿವಾತವೇ ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೇ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ ಸಂಧಿವಾತ ಯೂಶಲಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತು ಎಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ಆದವರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸಂಧಿವಾತ ಅಂತ ಬರಲ್ಲ ಯೂಶಲಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿರಲ್ಲಂತೂ ಇವನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಂಧಿವಾತ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಸಂಧಿವಾತದ ತೊಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಮೆಡಿಕಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಒಂದು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಲೀಗ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ರೊಮ್ಯಾಟಿಸಮ್ ಅಂತ ಇದೆ ಯೂಲರ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಅವರು ಇದು ಮಾಡಿರೋದು ಏನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಆ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡಯಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಡಯಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ನನಗೆ ಸಂಧಿವಾತ ಇರಬಹುದು ನಂಬರ್ ಒನ್ ಸಣ್ಣ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋವಿರುತ್ತೆ ಬೆರಳುಗಳು ಕಾಲ್ ಬೆರಳುಗಳು ರಿಸ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೋವಿರುತ್ತೆ ಎರಡನೇದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ತುಂಬಾ ಗಂಟು ಸ್ಟಿಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಗಂಟೆಲ್ಲ ಹಿಡ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ 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 ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಒಂದ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೀವು ಎದ್ದಾಗ ನೀವು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀರು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಫ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಡಿಫಾರ್ಮಿಟೀಸ್ ಡಿಫಾರ್ಮಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಡಿಫಾರ್ಮಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತ ಡಿಫಾರ್ಮಿಟಿಗಳು ಕ್ವೈಟ್ ಕಾಮನ್ ಒಂದು ನಾವು ಸ್ವಾನ್ ನೆಕ್ ಡಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಅಂತೀವಿ ಸ್ವಾನ್ ನೆಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ವಾನ್ ಇರ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಇರುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಈ ಬೆರಳು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಇದ್ದು ಇದು ಈ ತರ ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ವಾನ್ ನೆಕ್ ಎರಡನೇದು ಬಟನ್ ಹೋಲ್ ಡಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಅಂತೀವಿ ಬುಟನ್ ಏರ್ ಡಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಅವ್ರ ಬಟನ್ ಹೋಲ್ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೆರಳು ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಗ್ಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಝೆಡ್ ಡಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಅಂತೀವಿ ಕೈ ಈ ತರ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ತರ ಝೆಡ್ ತರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೈ ಈ ತರ ರೊಟೇಟ್ ಆಗೋದು ಹ್ಯಾಮರ್ ಟೋಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಇದ್ರ ತರ ಹ್ಯಾಮರ್ ತರ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಈ ತರ ತುಂಬಾ ಡಿಫಾರ್ಮಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಡಿಫಾರ್ಮಿಟೀಸ್ ಕಂಡು ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೊಮೊಟೋಡ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಎರಡನೇದು ನೀವು ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀರಿ ನನಗೆ ಈ ತರ ಈ ತರ ಇದು ನೀವು ಹೇಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ಬೋದು ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೆರಳುಗಳದ್ದೆಲ್ಲ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಈ ತರ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಫ್ನೆಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ನಾನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಬೇಕು ವೈದ್ಯರ ಹತ್ರ ಹೋಗಬೇಕು ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ನಾನು ಪಡಿಬೇಕು ದಟ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನೀವೀಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರಿ ಅವ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯ
ಇನಿಷಿಯಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ತರ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ತಂದೆಗೆ ಈ ತರ ತೊಂದರೆ ಉಂಟು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಂಗೆ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಈ ತರ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಪ್ಪು ಇಲ್ಲ ಸೊ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲೇ ಹಿಡಿದು ಅದಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಬರದೇ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಬಹುದು ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಬಹುದು ಬೇಗ ಗುಣ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಇದರ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನಗಳು ಯಾವುದು ಚಿಕಿತ್ಸಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಅವರ ರೊಮೊಟಾಯ್ಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಏನು ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ತುಂಬಾ ನೋವಿದೆ ಹಿಪ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ ನೀ ಎಲ್ಲ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಈ ತರ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿ ಬೆರಳೆಲ್ಲ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳು ರೋಗವನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ವಿನಃ ಏನು ಡಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೊಮೊಟಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಸ್ಟೇಜ್ ತನಕ ಯಾರು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಡಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಆಗುದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಡಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನೋವು ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಿಫ್ನೆಸ್ ಇದೇ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆವಾಗಲೇ ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಡಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಅಂತ ತಡಿಬಹುದು ಬಿಕಾಸ್ ಡಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಅನ್ನ ಮದ್ದುಗಳಿಂದ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಜರಿನೇ ಬೇಕು ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಎಷ್ಟು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಕಷ್ಟ ದೊಡ್ಡ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಸೊ ಅದನ್ನ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಡಿ ಎಂ ಎ ಆರ್ ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಡಿಸೀಸ್ ಮಾಡಿಫೈಯಿಂಗ್ ಆಂಟಿ ರೊಮಟಾಯ್ಡ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಡಿ ಎಂ ಎ ಆರ್ ಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮದ್ದುಗಳಿದೆ ಈಗ ಗೋಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಲ್ಫಸಾಲಜೀನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮದ್ದಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಮೀತೋಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏಟ್ ಅಂತ ತುಂಬ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ತುಂಬ ಮದ್ದುಗಳೆಲ್ಲ ಇವೆ ಸೊ ಆ ಮದ್ದುಗಳನ್ನ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಡೋಸೇಜ್ ಗೆ ಬೇಕು ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಮದ್ದು ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವರಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ತರ ನೀವು ಈ ತರ ತಗೊಳ್ಳಿ ಈ ತರ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಮೇನ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೊಮೊಟಾಯ್ಡ್ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ಯು ಕಾಂಟ್ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಸರಿಯಾಯ್ತು ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಯ್ತು ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಮದ್ದುಗಳು ಬಿಡ್ತಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೀವು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ರೋಗ ಜೋರಾಗಿ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಏನ್ ಡೋಸೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಡೋಸ್ ಅದು ನಾಟ್ ಅಲ್ಲ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ವೆರಿ ಹೈ ಡೋಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮೈ ಪರ್ಸನಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ರೊಮೊಟಾಯ್ಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟೇಕ್ ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಟ್ ದಿ ಅರ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅದರಿಂದ ಬರೋ ಎಲ್ಲಾ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ತಡಿಬಹುದು ಆದ್ರೆ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ ನನಗೆಲ್ಲ ಸರಿ ಆಯ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬೇಡ ಅಂತ ನೀವೇ ಡಿಶನ್ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ತೊಂದರೆಗಳು ಬರುವಂತದ್ದು ತಪ್ಪಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಬರೋ ತೊಂದರೆಗಳು ನಿಲ್ಲುವಂತದ್ದಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್ ಹಾಗೆ ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದೀವಿ ಅದು ಎಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕ ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯಾ ಅದು ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ ವೆರಿ ಮಚ್
ಆದ್ರೆ ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡ್ ಅನ್ನು ಅಬ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಂಗಳು ಗಟ್ಟಲೆ ವರ್ಷ ಗಟ್ಟಲೆ ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಲಿವರ್ ಕಿಡ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಫೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡ್ ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಮಾತ್ರ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಕೆಲವರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈಗ ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡ್ ತಗೊಂಡು ಆರಾಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರೇ ಸೆಲ್ಫ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ತಗೊಂಡು ಆರ್ ಏಳು ತಿಂಗಳು ತಗೊಂಡು ಲಿವರ್ ಕಿಡ್ನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ತನಕ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಆಪ್ಷನ್ ಸರ್ಜರಿ ಅದೇ ನಾನು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೆ ಈ ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮುಂದೆ ನಮಗೆ ಅದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಸೈಡ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಡಾಕ್ಟ್ರನ್ನು ಕೇಳೇ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಏನಾದರೂ ಸೈಡ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬರೋದು ರೆಗ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಡೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸಲೂಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರು ಹಾಕಿರೋ ಡೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸಲೂಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನೀವೇ ಸೆಲ್ಫ್ ಮೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ವಿ ಕಾಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರು ಏನು ನಿಮಗೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟು ಟೈಮ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡ್ ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ತೊಂದರೆಗಳು ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಡ್ರಗ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಕಂಡೀಷನ್ ದರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ರಿಸ್ಕ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡ್ ಗಿವ್ಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದ ರಿಸ್ಕ್ ಸೊ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡ್ ಇಸ್ ಸೇಫ್ ವರಸ್ ನೀವು ರಿಸ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಏನೋ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಡೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಶುಗರ್ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ ರುಮಟೋಡ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡ್ ಹಾಕುವಾಗ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದು ನೀವು ಹೋಗಿ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತೊಂದರೆ ಆಗಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ವೈದ್ಯರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅವ್ರು ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡ್ ಬೇಕಾ ಬೇಡೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅವ್ರು ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡ್ ಹಾಕೋದ್ರು ಬೇಡ ನಾವು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಲ್ಲ ಅದು ತಪ್ಪು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವೆಂಚುಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡ್ ಹೈ ಡೋಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹೈ ಡೋಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪಂಪ್ ಮಾಡಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಓವರ್ ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡ್ ಆರ್ ಸೇಫ್ ಅಂಡ್ ಯುವರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಟ್ ಅ ವೆರಿ ಲೋ ಸ್ಟೇಜ್ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇವೆಂಚುಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಡು ಅದ್ರ ಸಿರಾಯ್ ಇಂದ ಬರೋ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅವಾಗಲೇ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಏನು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇದು ಯಾವ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇರೋದು ಜಾಯಿಂಟ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸತ್ ಹೋಗಿರೋ ಕೊಳ್ತು ಹೋಗಿರೋ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗಿರೋ ಎಲ್ಬಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಮೆಟಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಸೊ ಈಗ ಗಂಟುಗಳಿಗೆ ಆದರೆ ಗಂಟುಗಳಿಗಂತೂ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಜಾಯಿಂಟ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹಿಪ್ಗಳಿಗೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಪೇಷೆಂಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ದೇ ಇಂಪ್ರೂವ್ ನೀವು ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಅವರಿಗೆ ಆರಾಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋವೆಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಬೇ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಬೆರಳುಗಳೆಲ್ಲ ವಾರೆ ಆದಮೇಲೆ ಈ ಜಾಯಿಂಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ವಾರೆ ಆದಮೇಲೆ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾಡಿ ಈಗ ನಾವು ರಿಸ್ಟ್ಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆರ್ಥ್ರೋ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಬ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಎಲ್ ಎಲ್
ತೊಂದರೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಪೇನ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಈಗ ಈ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ನಂತರ ರಿಕವರಿ ಆಗಬಹುದು ಅವರು ಅಥವಾ ರಿಕವರಿ ಆಗದೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅದು ಅವರ ಕಂಡೀಷನ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡೋ ಮೊದಲು ಅವ್ರ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ ನೀ ಹಿಪ್ ಎಲ್ಲ ಆದರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗುಡ್ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಬೇಗ ರಿಕವರಿ ಆಗ್ತಾರೆ ವೇರಾಸ್ ಈ ಬೆರಳು ಗಿರಳುದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಕವರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡನೇದ್ದು ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡೋ ಮೊದಲು ತುಂಬಾ ಬ್ಯಾಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿಕವರಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಸ್ ಈಚುವಲಿ ಲಾಂಗರ್ ಆದ್ರೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇನ್ನೇನ್ ಮದ್ದು ಬೇಡ ರೋಗ ಇದೆ ರೋಗ ಮುಗಿಲಿಲ್ಲ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಆಗಿರೋ ಜಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡಿ ಆದ್ರೆ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ರುಮಟೋಡ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಅಗೇನ್ ನಾನು ಅವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅದು ಬರೇ ಜಾಯಿಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಲಿವರು ನಿಮ್ಮ ಕಿಡ್ನಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಆ ಬ್ಯಾಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ತನಕ ಹೋಗಿದ್ದೀರ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬರೇ ನಿಮ್ಮ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಓಕೆ ಒಬ್ರು ಪೇಷಂಟ್ ಬಂದ್ರು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಬ್ಯಾಡ್ ಆಗಿದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಹಾರ್ಟ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗ ಒಂದ್ಸರಿ ಶುಗರ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ಬಟ್ ಶುಗರ್ ಇಂದಾಗಿ ನನಗೆ ತೊಂದರೆಗಳು ಬರುತ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳದೆ ಅದೇ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೆ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ ರೊಮೆಟೋಡ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದೇ ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಯುಲ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಸಿಂಪಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನ್ಗೆ ಮೊದ್ಲಿಂದ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಶುಗರ್ ಬಂದ ನಂತರ ಈ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಅಥವಾ ಈ ಸಂಧಿವಾತಗಳು ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಅದು ತಪ್ಪು ಶುಗರ್ ಬರೋದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕಾಸಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಶುಗರ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಬರೋ ರಿಸ್ಕ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕಾಸಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ರುಮೊಟೋಡ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೇ ಇರೋದು ಕೆಲವರಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ತಿಂತಾರೆ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಶುಗರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಶುಗರ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಕಾರಣ ಬಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಇಲ್ಲ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಏನಾಗಿರ್ಬಹುದು ಅವರಿಗೆ ಆ ಟ್ರಿಗರಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ರೋಗದ್ದು ಮೇ ಬಿ ಯಾವಾಗೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಟ್ರಿಗರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಆವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶುಗರ್ ಶುಗರ್ ಬಂದು ಇದು ಬಂತು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಲಿಂಕು ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ರೊಮೊಟೋಡ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಶುಗರ್ ಇದ್ರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದು ಕಷ್ಟ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಇರೋಳಿಗಳು ಹಾಕಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಶುಗರಿಂದಾಗಿ ಲಿವರ್ ಕಿಡ್ನಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಇರುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಕೊಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇವೆಂಚುಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸತ್ಯಾನೋ ಸುಳ್ಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸಮ್ ಡಯಾಬಿಟಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಏನಂತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇದ್ರೆ ದ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮದ್ದು ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು ರೊಮೊಟೋಯ್ಡ್ಗೆ ಅದ್ರ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಶುಗರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ಅ ಈಕ್ವಲಿ ಡೇಂಜರಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ರೊಮೊಟೋಯ್ಡ್ ಇದ್ರೆ ಶುಗರ್ ಬರದ ಇದ್ದಾಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ 
ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಇದೆ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸೊ ಅದು ಊಟಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ರುಮಟಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ತೊಂದರೆಗಳು ಬರಬಹುದು ಈಗ ವೈರಲ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಈಗ ನೀವು ಚಿಕನ್ ಗುನ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ನುಸಿಯಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ತರ ಬೇರೆ ವೈರಲ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಗಳು ಬಂದು ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮಿಮಿಕ್ ರುಮಟಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ರುಮಟಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ತರಾನೇ ಅದ್ರ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೀರೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಂತೀವಿ ಅದು ರುಮಟಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ತರಾನೇ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅದ್ರ ತರಾನೇ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅವರಿಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಇರುತ್ತೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಡೇಂಜರಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ತಗೋತೀರಾ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ ನನಗೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ನಂಗೆ ರುಮಟಾಯ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ನಿಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿಚ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ನು ಈ ಸಂಧಿವಾತ ಇದ್ದವರು ತಮ್ಮ ಆಹಾರ ಶೈ ಒಂದು ಆಹಾರ ಒಂದು ಏನು ಆಹಾರ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ನಾನು ಕರೆದ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅದು ಉಲ್ಬಣ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಊತ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಕರೆದ ತಿಂಡಿ ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಬರೀ ರೊಮೊಟೋಡ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ನವ್ರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಸೊ ಊಟಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ವೈಟ್ ನೀವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೆಲ್ದಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನೋಡಿ ರುಮಟೋಡ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಇದ್ದವರಿಗೆ ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ನೀವು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಇಫ್ ಯು ರೆಸ್ಟ್ ಯು ರಸ್ಟ್ ಸೊ ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಜಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೇಗೆ ನೀವು ಫಿಟ್ ಆಗಿಡ್ಕೊಂತೀರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ದಿ ಊಟದಿಂದ ರುಮಟೋಡ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಊಟದಿಂದ ರುಮಟೋಡ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಬಹುದು ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಜನರಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇರಬೇಕು ರುಮಟೋಡ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಮದ್ದುಗಳಿಂದ ಕೆಲವು ತೊಂದರೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಲಿವರ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಬರಬಹುದು ಅಥವಾ ಲಂಗ್ಸ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಬರಬಹುದು ಸೊ ನೀವೀಗ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಲಂಗ್ಸ್ ಕೆಟ್ಟಿದೆ ಮದ್ದು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ದಿನ ಪಿಜ್ಜಾ ಬರ್ಗರ್ ತಿಂತ ಇದ್ದೀರಿ ಲಿವರ್ ಹೋಗಿದೆ ಮದ್ದು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಶುಗರ್ ಇದೆ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಇದು ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಕಣ್ಣು ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಮದ್ದು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡಯಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಇವನ್ ನನಗೂ ನಿಮಗೂ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೆಲ್ ಕರೆದ ಐಟಮ್ಗಳು ತಿನ್ಬಾರ್ದು ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ತಿನ್ಬೇಡಿ ಏನು ನಾವು ಮುಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾತ್ವಿಕ ಭೋಜನ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ ವೆರಿ ಹೆಲ್ದಿ ಫುಡ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದೆನ್ ದಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಂಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಗುಡ್ ಲೈಫ್ ಇರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅವ್ರ ಮಟೋಡ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಇರಲಿ ಇರದೇ ಇರಲಿ ಮತ್ತೆ ಈಗ ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ನಮಗೆ ಕೆಲವು ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ ನನಗೂ ಇರಬಹುದಾ ನಿಮಗೆ ಇರಬಹುದಾ ಅಂತ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬೇಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಹ್ಯಾವ್ that does not mean bere arthritis barala okay. rheumatoid arthritis will not be there okay adre illa nanage tandege manelle kootkondu korudu 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 maadkondu matte amele baruvanta chances baruvanta chances maadkolo stage ku andre you will lose precious time correct new positive idre andre idu in case nim test positive bandide andre treatment tagolli that's all nim yenu tondre barala adu tondre barade iddage nim vaidyar nimma nodkontare
ಟೇಕ್ ಹಿಸ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ಫಾಲೋ ಹಿಸ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ನೀವು ಇದು ಮೂರು ಮಾಡದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ನಿಮ್ ಏನ್ ನೀವು ಈಗ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಎನಿ ಬಡೀಸ್ ಲೈಫ್ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ದುಡಿಬೇಕು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಎಲ್ಲ ಹಂತಗಳಲ್ಲೂ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಬಿಡಬಾರ್ದು ಯು ಆರ್ ದಿಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಡಿಸೀಸ್ ಫ್ರೀ ಇಫ್ ಯು ಫಾಲೋ ದ ಫಿಸಿಷನ್ ಅದೇ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಏಜಿನಲ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ರೊಮಡ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಭಯಂಕರ ದೊಡ್ಡ ದೆವ್ವ ಹೆದರುವಂಥದ್ದು ಅಬ್ಸಲೂಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಬೋದು ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಯು ಫಾಲೋ ಇಟ್ ಅಪ್ ಹಾಗೆ ಏನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಬಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ನು ಈ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದ ನಂತರ ಒಂದು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದ ನಂತರ ಈ ಒಂದು ಸಂಧಿವಾತ ಉಲ್ಬಣ ಗೊಳ್ಳತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಲ್ಬಣ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಇದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸಂಧಿವಾತ ಉದ್ಭವ ಆಗೋದು ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಉದ್ಭವ ಅಲ್ಲ ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದ ನಂತರ ಅವನಲ್ಲಿ ಸಂಧಿವಾತ ಇದ್ರೆ ಆ ರೋಗ ಉಲ್ಬಣವಾದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದು ಹೌದು ಕೋವಿಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಗೊಂಡ ಕೆಲವು ಸಂಧಿವಾತದ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ರೊಮಟೆಡ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ನಮಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬೇಕು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮ್ಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ತನಕ ನನಗೆ ಏನಷ್ಟು ಬ್ಯಾಡ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈಗ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತವ್ರು ಕೆಲವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವ್ರು ಕೋವಿಡ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೋವಿಡ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಟ್ ಏನು ಕರೆಂಟ್ ಥಿಯರಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಏನೇ ಒಂದು ವೈರಸ್ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಬಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಪೊಲೀಸ್ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಸೊ ಆ ಆರ್ಮಿಯನ್ನು ಅದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ರೊಮೊಟೋಡ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಸಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆರ್ಮಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಂದ ಆರ್ಮಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಈ ವೈರಸ್ ಕೂಡ ಬಂದ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ದೆರ್ ಬಿ ಅ ಫ್ರೆಶ್ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ಫ್ಲೇರ್ ಅಪ್ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಆರ್ಮಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಯುದ್ಧ ಆಗಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದು ಸೊ ದೇರ್ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಫ್ಲೇರ್ ಅಪ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ರೀಸೆಂಟ್ ಥಿಯರಿ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅನ್ಪಬ್ಲಿಷ್ ಡಾಟಾ ಯಾವುದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಇಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಕೋವಿಡ್ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಎರಡು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಕೋವಿಡ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಸೊ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೊಟ್ಟ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ನೀವು ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಕೋವಿಡ್ ನ ಅಗೇನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೋವಿಡ್ ಬರದೇ ಇದ್ದ ಅವ್ರು ಕೋವಿಡ್ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ರೆಡಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಹೊಡೆದು ಸಾಯಿಸಕ್ಕೆ ಸೊ ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಕಂಡೀಷನ್ ನಲ್ಲಿ ರೊಮೊಟಾಯ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಬೇರೆ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದಾಗ ಈ ಯುದ್ಧ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಂಟಿಜನ್ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಈ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗು ಈ ಪೇಯ್ನು ಇದೆಲ್ಲ ಬರುವಂಥದ್ದು ಅದರಿಂದ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಇಂದ ಅಥವಾ ಇದರಿಂದ ಅಲ್ಲ ವೈರಸ್ ಇಂದ ಅಲ್ಲ ಆಂಟಿಬಾ ಅದೇನು ವಾರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದಾಗಿ ತೊರೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್
good 30 40 years of good research hmm. to tell whether any treatment for a permanent cure for rheumatoid is useful or not hmm. useful hmm. ಇನ್ನು ಈ ಸಂಧಿ ವಾತವನ್ನು ಬರದೇ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಏನಾದರೂ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ವಿಧಾನಗಳಿದೆಯಾ ಅದು ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೋಗವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು ವಿನಃ ರೋಗ ಬರದೇ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದೋ ಅವರ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಜನರೇಷನ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುವಂಥ ಸೊ ಅದೇ ಅದೇ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಏನಾದರೂ ನಾವು ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈಗ ಕೆಲವರು ಅದೇ ಸಂಧಿವಾತ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಆ ರೀತಿ ಏನಾದರೂ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳು ಏನಾದರೂ ಆಗದೇ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಆ ರೀತಿ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ರೊಮೊಟೋಡ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಇದ್ದವರು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ಏನೇ ಇರಲಿ ಒಂದು ಮುಖಕ್ಕೆ ಗಾಯ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕೈಗೆ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕಿರ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರ ಹತ್ರ ಹೇಳಬೇಕು ನನಗೆ ರೊಮೊಟೋಯ್ಡ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ಮಾತು ಹೇಳದೆ ಏನೋ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಒಂದ್ ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರೆನೆ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದೋ ಮಾತ್ರೆ ಆ ರೊಮೊಟೋಯ್ಡ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬೇರೆ ವೈದ್ಯರು ಹಾಕಿರೋ ಮಾತ್ರೆ ಜೊತೆ ಏನೋ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು ಫೈನಲಿ ಯು ಆರ್ ದ ಲೂಸರ್ ಸೊ ನೀವು ವೈದ್ಯರ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ನನಗೆ ರೊಮೊಟೋಡ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಉಂಟು ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೀತಾ ಉಂಟು ಅವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೋಡ್ತಾರ ಹಾ ಅವನಿಗೆ ಈ ಮಾತ್ರೆಗಳಿದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇವನಿಗೆ ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಬಹುದು ಅವರು ಅವಾಗ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಎರಡನೇದು ಅಗೇನ್ ಐಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಅರ್ಲಿ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲೇಬಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಪ್ರಿವೆಂಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಈಗ ತಾಯಿ ಅಂದ್ರೂ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ ಓಲ್ಡ್ ಲೇಡೀಸ್ ದೋಸ್ ಓರ್ ಅಬೌಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಅವ್ರಿಗೆ ರೊಮೊಟೋಡಿ ಇರುತ್ತೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇರ್ತಾರೆ ಇಬ್ರು ಬಂದಿರೋರು ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿಮ್ಮ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ರೋಗ ಇದೆ ಅಂತಲ್ಲ ರೋಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗ್ಬೇಕು ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ಬೋದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾನು ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಬಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆ ತರ ಹೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಏನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಂಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನನ್ಗೆ ಏನ್ ರೋಗ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗಿಲ್ಲ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಯು ಮೈಟ್ ಗೆಟ್ ಅವಾಗ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಯು ಆರ್ ಚೈಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಲೂಸ್ ಟೈಮ್ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಮಗಳು ಅಥವಾ ಮಗ ಯಾರಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಅರ್ಲಿ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ರೊಮೊಟೋ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ನನಗೇನೋ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತರ ಬಂದಿದೆ ಏನು ಬಂದಿಲ್ಲ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲೈಫ್ ಅನ್ನು ಬದುಕಬಹುದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ವಿತ್ ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ವಿತ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ನು ಈ ನೀವು ಹೇಳಿದರೆ ಅನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ನಲ್ಲಿ ತಾಯಿಗಿದ್ರೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಇದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಅಂದರೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ನಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆ ಗಂಡ್ ಹೆಣ್ಣು ತಾಯಿಗಿದ್ರೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತ ಅಂತೇಳಿ ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಯಾಬ
ಸೊ ನಿಮಗೆ ಮೆನೋಪಾಸಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ದು ಕೆಲವು ಕೆಮಿಕಲ್ಗಳು ಹೆಂಗಸರಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಬಿನ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಬಿನ ಸಾಂದ್ರತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಗಂಟು ಸವೆತಗಳು ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ವೇಟ್ ಗೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಐವತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಳಗಡೆ ಇರೋ ಹೆಂಗಸರು ಯಾರಿಗೆ ಯಾರು ಫಿಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀ ಮೆನೋಪಾಸಲ್ ವೈಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ನೀವೊಂದು ಫೈವ್ ಫೀಟ್ ಫೈವ್ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಕಿಲೋಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಐ ವುಡ್ ಸೇ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಕಿಲೋಸ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗಬಾರ್ದು ನೀವು ಆವಾಗಲೇ ಎಂಬತ್ತು ಕಿಲೋ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ ಮೆನೋಪಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನೀಗ ಬಂದು ಇಲ್ಲ ನೀವು ಅರವತ್ತು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ನೀವು ಒಂದು ಹತ್ತು ಕಿಲೋ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯು ಕಾಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ವೈಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹೆಂಗಸರಲ್ಲಿ ಗಂಡ್ಸರಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವ್ರದ್ದು ಏನೋ ಬೋನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಹೆಂಗಸರಿ ತರ ಬೇಗ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಇದು ಡೆಲಿವರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬೋನ್ ವೀಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಮಂತ್ಲಿ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಆದಾಗ ಬೋನ್ ವೀಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡೆಲಿವರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಗೈನಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ತಗೊಳ್ಳಿ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಮಾತ್ರೆಗಳು ತಗೊಳ್ಳಿ ವೈಟಮಿನ್ ಡಿ ತ್ರೀ ತಗೊಳ್ಳಿ ಬಿಸ್ಲಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಡೀರಿ ಹಾಲು ಸರಿ ಕುಡಿರಿ ಸೊಪ್ಪು ತರಕಾರಿಗಳು ತಗೊಳ್ಳಿ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಟ್ ದಟ್ ಹಸ್ ಗಾಟ್ ನಥಿಂಗ್ ಡೂ ವಿತ್ ರೊಮೊಟಾಯ್ಡ್ ರೊಮೊಟಾಯ್ಡ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಂದ ಬರುವಂಥದ್ದು ಎನಿ ಟೈಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಯರ್ ಲೈಫ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ಕೊನೆಯ ಘಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇದೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀರಾ ನೋಡಿ ರುಮೊಟಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಎಂಬುದು ಏನು ಭಯಾನಕ ರೋಗ ಅಲ್ಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲೇಬಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೇನು ಭಯ ಪಡುವಂಥದ್ದು ಆತಂಕ ಪಡುವಂಥದ್ದು ಯಾರೋ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತಾ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಾಣನೇ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಈ ಥರದವರು ಇದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ನಾನು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದು ಅಬ್ಸಲೂಟ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜಬಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಒಂದು ಸಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಕೊಡೋ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಬರೋ ಎಲ್ಲ ಡಿಫಾರ್ಮಿಟೀಸನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದರಿಂದ ಬರೋ ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಈಗ ಆಲೋಪತಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ನನಗಿದು ಬೇಡ ನಾನು ಆಯುರ್ವೇದ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಚೌ ಚೌ ಮಾಡ್ಕೊಂಬೇಡಿ ನೀವು ಯಾವ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರ ಜೊತೆ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಈ ಯೋಗ ಈ ಕಷಾಯ ಈ ಎಣ್ಣೆ ಮಸಾಜ್ಗಳು ಎಲ್ಲದೂ ಒಳ್ಳೆಯದೆ ಆದರೆ ಮೇನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಅದೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೇನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೇನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರೇ ಕಷಾಯ ಕುಡಿತೀನಿ ನಾನು ಎಣ್ಣೆ ಮಸ ಮನೆ ಪಕ್ಕದವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದು ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಮನೆ ಪಕ್ಕದವ್ರು ಹ